ஒரு நாட்டின் வலிமையான ஆயுதம் விவசாயம் விவசாயத்திற்கு உற்ற நண்பன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு நம்ம நிகழ்ச்சியிலையும் அது சார்ந்த ஒரு விஞ்ஞானி தான் வந்திருக்காங்க மண்புழு மனிதன் அப்படின்னு உலகம் முழுவதும் போற்றப்படும் ஒரு மனிதன் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் அவர்கள் வந்திருக்காங்க மண்புழு விஞ்ஞானி அவர்கள் அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் தெரிஞ்சு பேசிக்க போகிறோம் வெல்கம் டு த ஷோ சார் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நான் நல்லா இருக்கிறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களுடைய டே டு டே லைஃப் டே டு டே லைஃப் என்ன இருக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கண்டிப்பா வந்துட்டு தான் இருக்கும் இப்போ முக்கியமா வந்து இந்த ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் இந்த மாநில திட்டக்குழுவுக்கு வந்து பலவிதமான மெம்பர்ஸ் இருப்போம் அதுக்கு சேர்மன் வந்து ஆனரபிள் முதலமைச்சர் அவர்கள் மதிப்புக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்கள் வைஸ் சேர்மன் வந்து ஜெயரஞ்சன் அப்படிங்கிற எக்கானமிஸ்ட் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இத்தனை வருஷமாக வந்து ஒரு பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு எக்கானமிஸ்ட்ஸ் தான் போடுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக கருத்துக்காக பட்டு இந்த தடவை வந்து முதலமைச்சர் வந்து அதை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி எக்கானமிஸ்ட்டும் இருக்கிறாங்க அதை தவிர்த்து மற்றவங்களும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது மருத்துவர்கள் அப்புறம் சோஷியல் பீப்புள் அவங்கள கூட சேர்த்து நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் அதில் நானும் அதில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் நிபுணராக அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் அதில் முக்கியமாக வந்து வேரியஸ் இது கொடுப்பாங்க பொறுப்புகள் அந்த பொறுப்பு வரும்போது நான் வந்து லேண்ட் யூஸ் அதாவது நிலத்தை எப்படி உபயோகிக்கலாம் தண்ணி எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி வாட்டர் ஆக்மெண்ட் ஆக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு அந்த ப்ராசஸ்லாம் எப்படி கொண்டு போகலாம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பெட் சப்ஜெக்ட் இயற்கை விவசாயத்துடைய பாலிசி அதுதான் இப்போ சமீபத்தில் வந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் அது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னுடைய இன்னொரு மறுப்புக்கு வந்து இந்த குப்பை மேலாண்மை அதாவது குப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது மூலப்பொருள் மேலாண்மை அதாவது என்னென்னப்பா இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு வேஸ்ட் ஆகி போயிட்டோம் என்ன இருக்குன்னா அது ஒரு கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக நம்ம வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட சொல்லி இங்கேருந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் மூலப்பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் அது மக்களுக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான இந்த புது கான்செப்ட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறது அது பாலிசி டெவலப் பண்ணி இதை நாங்கள் வந்து அரசுக்கு அனுப்புவோம் அரசு வந்து அதை பரிசீலனை செஞ்சு திரும்பி எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பாலிசியை ஃபைனலைஸ் பண்ண பிறகு வந்து அரசு வந்து அதை வெளியிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் அதை கொண்டு வந்து தே வில் அப்ளை இட் ஸோ ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் அது போயிட்டே இருக்கு ஒரு பக்கங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய அன்றாட நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை தாண்டி ஒரு கொஞ்சம் வருடங்கள் நாங்கள் பின்னோக்கி போகணும் அப்படின்னு விரும்புகிறோம் உங்களோட எங் எங்கள் எங்கள் ஏஜில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் வந்து பேசணும் அப்படின்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஆக்சுவலி இப்போ படிக்கும்போது வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவேனா எனக்கு கணக்கே மண்டலை ஏறாது அப்போ வந்து எனக்கு கணக்காசிரியர் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது ஒரு தடவை சொன்னார் டே இவன் மண்டலில் களிமண் இருக்கடா அப்படின்னாரு அவர் சொன்னது நல்ல அஸ்திவாரம் ஆகி போச்சு நான் சாயல் பயாலஜிஸ்ட் ஆகிட்டேன் அதாவது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கரேஜ் அந்த காலத்தில் வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆசிரியர் வந்து நான் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது நீ பாஸ் பண்ண மாட்டேடா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஸ்கூலே தாண்டி போக மாட்டேன் அப்படின்னு இது முக்கியமாக வந்து பெற்றோர்களுக்கும் அது முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அப்போ என்ன அதுன்னா கணக்கு எனக்கு புரியலங்கிறதுக்காக அவர் அந்த கருத்து சொல்கிறாரு பதினொன்றில் வந்து எனக்கு சயின்ஸ் பிடிக்கும் அறிவியல் பிடிக்கும் ஆனால் கணக்கு வந்து புரியாது அவன் லெவன்த்தில் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வர்றார் அவர் வந்து எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் அந்த காலத்தில் வந்து ம முட்டா பசங்க ம மக்குத்தன்மையான பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களெல்லாம் தனியாக உட்கார வச்சு கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணார் என்னையும் சேர்த்துங்க சார் ஆ வாங்க நீங்களும் வாங்க ஆமாம் அதுக்காக தான் சொல்லி தரோம் உங்களுக்கு அதாவது அது கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் அதாவது எப்படியாவது பாஸ் பண்ணணும் இல்லை சார் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் ஆனால் சயின்ஸ் பிடிக்கும் ஓகே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது என் அப்பா சின்ன சிறு வயசில் தவறிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒன்று வந்துவேன் ஸோ அது அப்படி வரும்போது வந்து மார்க் வரும்போது மேத்ஸில் வந்து எனக்கு இரநூறுக்கு இரநூறு சயின்ஸில் நாற்பத்தெட்டு ஓகே நான் எழுதின கருத்து அந்த ஆசிரியருக்கு புரியல போல இருக்குது திருத்துறோம் இருக்குது அவர் நாற்பத்தெட்டு தான் கொடுத்தாரு ஆனால் நான் சயின்ஸ் படிக்கணும் இது வந்து முக்கியமாக வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்களுக்கும் காலேஜ் கல்லூரிகள் நடத்துகிறவங்களுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் கல்லூரியில் போய் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி அப்போ இப்போ ப்ளஸ
நான் செவன்டி ஃபோரில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஆஸ் லெக்சர் இது என்னுடைய ஐம் ஐம்பதாவது ஆண்டு ஆஸ் டீச்சர் வாவ் ஸோ கோல்டன் ஜூப்ளியில் எங்கள் கூட வந்து என்ன கூட கோல்டன் ஜூப்ளி அவர் காத்திருக்காங்க எங்களோட நேர்கள் சார்பாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு கோல்ட் ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கு டெஃபினட்டாக இப்போவே கொடுத்துருக்கோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எஸ்சிக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் அப்புறம் எம் ஃபில் பண்ணேன் எம் ஃபில் வந்து மெரீன் பயாலஜியில் பண்ணேன் இங்கே பக்கத்தில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் இது இன்னொரு கருத்து உங்க இந்த வருங்காலத்து இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்காக சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் எம் ஃபில் பண்ணது மெரீன் பயாலஜி ஹார்பர் தான் போய் ஒர்க் பண்ணேன் எல்லாமே பண்ணேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இதில் கட்டுமரத்தில் போய் தான் கலெக்ஷன்லாம் பண்ணுவேன் ஆனால் அதில் பாருங்கள் முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு அதே ஆசிரியர்கிட்ட நான் பிஹெச்டி பண்ண விரும்புகிறேன் அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறாரு அந்த ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் சொல்கிறாரு உங்களை வந்து நான் ஃபுல் டைம் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் ஓகே ஐ வில் நாட் அலவ் யூ டு கண்டினியூ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார் அவர் பேர் சொல்ல விரும்பல அப்போ இந்த கைடுகிட்ட போகிறேன் எம்ஃபில் கைடுகிட்ட அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க நான் பார்ட் டைம் உங்ககிட்ட நான் சேர்ந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னா இல்லை நான் பார்ட் டைம் எடுக்க மாட்டேன் நீ ஃபுல் டைம் தான் வரணும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நான் ஒர்க்கில் இருக்கிறேன் சார் ஜாப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஐ டோன்ட் கேர் அப்படின்னு லாஸ் ஆஃப் பே ஆகும் சார் அப்படின்னா அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஐ டோன்ட் கேர் அப்படின்னாரு நானும் ஐ டோன்ட் கேர்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஏன்னா ஐ வாஸ் அ வண்டி ஏர்னிங் மெம்பர் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் என்ன நடக்குது அப்படி ஆனால் எல்லாமே நன்மைக்காக அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நான் வந்த பிறகு லேபில் போய் உட்காந்துருக்குறேன் என்னுடைய ரூமில் உட்காந்துருக்குறேன் என்னுடைய மாணவர் அவர் வந்து அந்த காலத்தில் எம்எஸ்சில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னுடைய துறை தலைவர்கிட்ட அவர் பண்ணுறாரு துறை தலைவர் தான் முதல்வரம் மொய்தீன் சார் அவருடைய மாணவர் கலிமுரமன் இருந்தது அவர் வந்து திடீர்னு வந்து சார் எனக்கு எங்கேயும் சீட் கிடைக்கல எம்எஸ்சிக்கு அப்புறம் நான் ஏதாவது ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட வர்றார் நான் வந்து என்னுடைய துறை தலைவர் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தார் அவர்கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி உங்கள் மாணவர் என்கிட்ட வந்து இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ண விரும்புகிறாருங்கன்னு ஒன்று அவர் பாருங்கள் நோ நான் இன்றைக்கி சொல்லியிருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது சரி அவர் சொன்னார் தட் இஸ் மை ட்ரீம் நீ ஆரம்பி அப்படின்னார் நீ ஆரம்பி அவர் வந்து கனடாவில் படித்தவர் சரி ஆரம்பிங்கன்னார் நான் திரும்பி வரும்போது கீழே ஒரு பேப்பர் கிடக்குது அந்த பேப்பர் கீழே கிடக்குது அப்படின்னு எடுத்தேன் அது வந்து ஒரு சர்க்குலர் பிஹேவியரில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ஜான்வரி நைன்டீன் எயிட்டிக்கு பிஹேவியரில் பிஹேவியர்னால் அனிமல் பிஹேவியர் மிருகங்கள்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோங்கிறதுக்காக நான் அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த பையன்கிட்ட சொன்னேன் எப்போ அந்த மாதிரி பிஹேவியரில் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது நீ பிஹேவியில் ஏதாவது பண்ண விரும்புகிறியான்னு கேட்டேன் சார் எதுனாலும் சொல்லுங்கள் சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ பிஹேவியர்னால் எனக்கு உயிருள்ள விலங்கு தேவை தேவை செத்த விலங்குகள் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போது அதே நேரத்தில் வந்து என்னுடைய டிப் டிபார்ட்மெண்ட் லேப் அசிஸ்டண்ட்டு ஒரு சீனியர் ஆள் புகாரி அப்படின்னு இருந்தார் அவர் வந்து காரிடோரில் அப்படி போகிறார் நான் வாரி வாரி கொஞ்சம் வாங்கலாம் அப்படின்னா வந்தார் நான் சொன்னேன் எப்போ டிபார்ட்மெண்ட்டில் உயிருள்ள விலங்கு என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டேன் சார் மண்புழு இருக்குது சார்னார் அப்படி தான் என்னுடைய மண்புழு ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்குது அதாவது நான் அந்த நேரத்தில் மட்டும் நான் படித்தது வந்து மீனை பற்றி படித்தேன் நான் வந்து கடலை பற்றி படித்தேன் நீ போயிட்டு ஒரு ஃபிஷ்ஷை வாங்கிட்டு வா லைவ் ஃபிஷ்ஷு நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன ஏற் பண்ணுன்னு தெரியாது கண்டிப்பாக அப்போ மண்புழு வருது மண்புழு வந்த உடனே அதை எப்படியாவது மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை கல்ச்சர் பண்ணணும் தெரியாது யாருக்குமே அப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் அங்கேருந்து தான் மண்புழு ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்குது ஒவ்வொரு அச்சீவருக்கும் அவங்களோட பின்னாடி உள்ள லைஃப் இல்லைன்னா சொந்த ஊர் சொந்த மக்களை பற்றி பேசுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சாகவும் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் இல்லைனா சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும் சாரோட சொந்த ஊர் எது ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு பற்றி சொல்லுங்கள் நான் பிறந்தது எல்லாம் புதுச்சேரி பாண்டிச்சேரி ஓ ஓகே அப்பா வந்து ஒரு பெரிய பேரிஸ்டராக இருந்தார் அவர் வந்து அந்த காலத்துலேயே ஈஜிப்டுக்கு போய் கைரோவில் ஃப்ரெஞ்சில் அதில் பாரட்டில் முடித்து பாண்டிச்சேரியில் பேரிஸ்டராக இருந்தார் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தார் ஓகே இதில் வேடிக்கை என்னென்னா அவருடைய பேர் தான் இஸ்மாயில் என் பேர் இஸ்மாயில் இல்லை ஆனால் உலகத்து முழுக்க வந்து எனக்கு எஸ்மேல் தான் கூடுவாங்க ஆமாம் கொழி கட்டி பறக்க வச்சுட்டேன் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டில் பெரிய விஷயம் அம்மா வந்து இங்கே சென்னையில் இருந்தாங்க அம்மாவுடைய அப்பா தான் வந்து சென்னைக்கு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலில் மேயராக இருந்தார் டாக்டர் சே நியாமத்துல்லா அப்படின்ட்டு அவருடைய பீரியடில் தான் அந்த பூண்டி ரிசர்வ் ஆயிரம் ஆரம்பிச்சது ஓகே ஸோ அவர் அவங்க நாங்கள் அப்பா வந்து நான் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது தவறிட்டார் ஹார்ட் அட்டாக் சடன் கார்டியாக இருந்தார் அ
நான் உங்களை மாதிரி பிள்ளைங்கள்லாம் வந்த பிறகு டவுட் வந்துடுது அதனால ஆம்பளை பிள்ளைங்களை இப்போ சேர்க்கறது கிடையாது சரி போட்டு கொடுத்துட்டாங்க சார் இன்னைக்கு வந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் போய் என்னுடைய ஜூனியர்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஆமாம் அது அந்த ஸ்கூல் மேலே எனக்கு தனி பற்று அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அங்கே தான் படித்தேன் சார் வேர்ல்டு வைடில் எவ்வளோ கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாம் நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து செமினார் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கிளாஸ் எடு லெக்சர் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க உங்களோட சொந்த ஸ்கூலில் போய் எடுக்கும்போது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு மனநிலை என்ன ஒரு சந்தோஷம் என்ன போன உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க குட் மார்னிங் சார் அப்படின்வாங்க வாட் அப்படின்வாங்க குட் மார்னிங் சீனியர் அப்படின்வாங்க அந்த ஒரு சந்தோஷம் உங்களோட இளம் வயதுலேயே வந்து தந்தையை தவறிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய உந்துதல் சக்தியாக இருந்துச்சு இந்த நிலைமைக்கு நான் வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் இருக்கணும் வாழ்க்கையில் ஓகே அந்த ரோல் மாடல் யாருன்னா வீட்டில் போய் கண்ணாடியில் உங்கள் மூஞ்சி பாருங்கள் அதான் ரோல் மாடல் வா நான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும் நான் வந்தது ஏதாவது செஞ்சுட்டு போகணும் என்கிற ஒரு நோக்கம் எல்லா குழந்தைகிட்டையும் இருக்கணும் சார் இப்போது ரீசண்டாக பீட் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு ஒரு விஷயங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டோம் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஒரு தீம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீம் கொடுப்போம் அதில் வந்து பீட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறாங்க இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்து எப்படின்னா பிளாஸ்டிக்கை வந்து நாங்கள் இல்லைன்னு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம் அப்போ வந்து வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் இஸ் ஜுடிஷியஸ் யூஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இப்போ இந்த சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் இருக்குது கேரி பேக் இருக்குது இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் யாராவது வந்து பிளாஸ்டிக்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா நான் முதல்ல யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் இப்போ என் கண்ணாடியில் பிளாஸ்டிக் இருக்குது என் பட்டன் பிளாஸ்டிக் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் இன்னும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரல ஆனால் இந்த சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் நமக்கு தேவைப்படுறது பிளாஸ்டிக்கில் வந்து ஆறு வகை பிளாஸ்டிக் இருந்தது இப்போ ஏழு வகை பிளாஸ்டிக் ஆகிடுச்சு இந்த ஆறு வகை பிளாஸ்டிக் எங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் ஒன்று தயவுசெய்து நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் எந்த ஒரு நல்ல கம்பெனி ப்ராடக்ட்டும் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை லேபிளில் லேபிளில் இருக்கும் ஒன்று இல்லை நான் திருப்பி போட்டிங்க அதிலே எம்பாஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு முக்கோணம் போட்டு முக்கோணத்துக்குள்ளார நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அது ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு உணவுப் பொருட்களுக்கு மூணு நாலு ஆறு உணவுப் பொருட்களுக்கு இல்லை இந்த தெர்மாக்கால் உட்கார நாற்காலி பிவிசி இதெல்லாம் ரைட் ஏழாவது எனி அதர் பிளாஸ்டிக்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் ஃபீடிங் பாட்டிலும் வருது குடிக்கிற பொருட்களும் வருது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது இந்த பைஸ்ஃபினாலியே அப்படின்வாங்க அதுக்கு வந்து பைஸ்ஃபினாலியே ஃப்ரீன்னு டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்லைனா அது வந்து ஒரு கெட்ட ஒரு ரசாயன பொருள் அது வந்து கண்டாமினேட் பண்ணும் அந்த காலத்தில் வந்து ஷாம்பு வாங்கினாலோ சோப்பு போட்டாலும் பெண்கள் முக்கியமாக குளிக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் இந்த ஓடு வரும் அந்த ஓடு வைப்பாங்க இல்லைனா ஒரு நார் வரும் அந்த நார் வச்சு தான் வந்து உடம்ப தேய்ப்பாங்க இப்போ அந்த இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் பீட்ஸை போட்டு அது நீங்கள் தேய்க்கும் போது அது நீங்கள் ரப் பண்ணாங்கிறதுக்காக அதில் கொண்டு வந்தாங்க ஷாம்பில் கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி மேஜர் பொல்யூஷனே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் தண்ணியில் போயிட்டு இன்றைக்கி மீனில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்குது காற்றுல மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்குது தண்ணியில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்குது தாய் செய்யுடைய நஞ்சு கொடியில் பிளாஸ்டிக் வந்துடுது தாய் பாலில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வந்துடுது காய் பழம் அதுக்குள்ளார மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வந்துடுது அப்போ இதெல்லாம் அதிகமாக உடம்புக்குள்ளார போக போக எங்கே போய் எப்படி அடைப்பு ஆகும்னு தெரியாது இது வந்து மக்கள் சொல்லலாம் இதே ஏன் பேன் பண்ண மாட்டேங்குது உடனே என்கிட்ட கேட்குறது தான் மக்கள் ஏன் சார் அரசுக்கு தெரியுமோ அரசு பேன் பண்ணலாம் என்ன தான் பேன் பண்ணாலும் ஒரு குறுக்கு வழியாக பொருள் வர தான் செய்யணும் அப்போ நான் உபயோகிக்கிறவன் அது தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு எனக்கு நல்லது எது நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது முக்கியமாக வந்து பெண்களுடைய காஸ்மெட்டிக்ஸில் நிறைய சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அது ஒரு காலத்தில் பெண்களுடைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் இப்போ ஆண்களும் காஸ்மெட்டிக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ்னு வரும்போது வந்து இதில் வந்து இந்த மாதிரி பொருட்கள் சேர்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வாட் இஸ் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார் இதுக்கெலாம் என்ன ரீப்ளேஸ் இருக்குது நீங்கள் இப்போ வந்து பட்டன்ஸ் பற்றி பேசுனீங்க ஆமாம் என்னோடய கண்ணாடி ஃப்ரேமில் கூட பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பேசுனீங்க இதுக்கெலாம் என்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன சொல்யூஷன் இருக்குது சொல்யூஷன் அந்த காலத்தில் இருந்தது பட் இப்போ என்ன யூட்டிலிட்டிக்கு இது வந்து லைட் வெயிட் அப்படி தான் சேஞ்ச் ஆச்சு ஸோ பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக் தான் யூஸேஜுக்கு உட்கார்ந்தது ஃபார் ஃபுட் கிரேட் ஃபார் ஃபுட் ஃபார் ஃபுட் கிரேட் மற்ற பொருட்கள் யூஸ் பண்ணாலும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஃபுட் கிரேட்னு வரும்போது அது இருக்கணும் அது பைஸ்ஃபீனாலியே ஓகே அதாவது பைஸ்ஃபீனாலியே வந்து ஒரு 
அது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன ஒன்று இப்போ வீட்டில் வந்து எரு குழியில் போட்டு போட்டிங்கன்னா மக்கி போயிடும் இது வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து அந்த பிஎல்ஏ பாண்ட்ஸ் உடையிறதுக்காக டெம்பரேச்சர் அறுபது டிகிரி வரணும் அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் கம்போஸ்டிங் அப்படின்வாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு உள்ளார கம்போஸ்டுடைய டெம்பரேச்சர் அறுபது டிகிரி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை உடையும் அதுக்கப்புறம் மக்கி போயிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மூணாவது வகை பிளாஸ்டிக் தான் ரொம்ப மோசமானது அவன் என்ன பண்ணுறான் இப்போ இருக்கிற பிளாஸ்டிக் ரெகுலர் பிளாஸ்டிக்கையும் இந்த கான் ஸ்டாச்சு இருக்க பார்ப்பா இது ரெண்டையும் கலந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான் அப்போ அதை கலந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு பையன் தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ச் இருக்கிற நேச்சுரல் ஸ்டார்ச் இருக்க அது மட்டும் மக்கி போயிடும் அப்போ மீதி பிளாஸ்டிக் தூளாயிடும் அப்போ அது தூர் போய் மண்ணுக்குள்ளார் போகும்போது ரெகுலர் பிளாஸ்டிக் கூட மோசமாக இது மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எது எது சரி அதுவும் வந்து அரசு வந்து அதை சர்டிஃபை பண்ணணும் அது சர்டிஃபைட் ப்ராடக்டை மட்டும் மார்க்கெட்டுக்கு பயங்கர ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு நிறைய திங்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பாருங்க அதாவது டெக்னாலஜி அப்படின்னு வரும்போது எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் தொழில்நுட்பம் வந்து ஒரு கத்தி மாதிரி நீங்கள் உருளைக்கிழங்க செய்யலாம் இல்லை ஒரு தான் தலையாக செய்யலாம் எப்படி நாங்கள் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அதான் முக்கியம் இப்போ செல்ஃபோன் அப்படிங்கிறோம் பசங்களாம் கெட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு இல்லை செல்ஃபோன் இஸ் வெரி குட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் முக்கியம் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து இப்போ நார்மலாக வந்து உயிராக்கெலாம் பண்ணுற நம்ம நம்ம மீனவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களாம் கூட அந்த வலையில் மாட்டின அந்த மற்ற நஞ்சு அதெல்லாம் வந்து எடுத்து வெளியே போடுறாங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு கடல் வந்து இதனால் வந்து கெட்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லுங்களேன் நிறைய பேருக்கு தவறான கருத்து என்ன மரங்கள் தான் எங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாக கொடுக்குது அப்படின்னு ஆனால் மரங்களோடு அதிகமாக ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது வந்து கடல் அது இருக்கிற இந்த ஃபைட்டோ பிளாங்டன் அப்படின்வாங்க இதான் வந்து அதிகமாக எங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் ஸோ அங்கே வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக ஆக கடலில் அந்த தண்ணியோட கலக்கும் போது அது கார்பானிக் ஆசிடாக மாறும்போது இந்த ஃபைட்டோ பிளாங்டனுடைய எல்லாம் குறையும் போது ஆக்சிஜன் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆக்சிஜன் குறைஞ்சால் மக்களுக்கு மக்கும் பிரச்சனை அப்படின்வாங்க அப்படி இல்லை செடி கொடிகளுக்கும் பிரச்சனை எல்லாமே பிரச்சனை வரும்போது தான் உணவுக்கே பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் பிளாஸ்டிக் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஃபீல்டு உங்களோட பேபி மண்புழு ஆ மண்புழு அதை பற்றி பேசாமல் டெஃபினட்டாக உங்களை நாங்கள் அனுப்பவே முடியாது அதாவது நீங்கள் உடம்பு சரியில் ஒரு வைத்தியரை பார்க்க போகிறீங்க டாக்டரை பார்க்குறீங்க ஓகே போன உடனே டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் வாங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டயக்னோசிஸ் என்ன பண்ணுவார் கையை பிடிச்சி உங்கள் நாடியை நாடி பார்ப்பாங்க கரெக்டாக நாடி சரியாக இருந்தால் ஓகே நாடியில் பிரச்சனை தான் ப்ராப்ளம் அதே தான் மண்புழுவும் நீங்கள் மண் தோண்டும் போது மண்புழு அப்படி வந்து ஹலோன்னு சொல்லிச்சுன்னா மண் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் மண்ணுடைய நலம் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுதான் பேசிக் ஐடியா ஆஃப் சாயில் அண்ட் சாயில் ஹெல்த் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க மண் நலத்தை போய் மண் வளத்தை விட கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க ஓ மண் வளம் வந்து ஃபர்டிலிட்டி மண் நலம்ங்கிறது ஹெல்த் மண் வளம் பண்ணி வரும்போது நீங்கள் இன்றைக்கி எங்கே கொண்டு போய் பரிசோதனைக்கு உங்கள் மண்ணை கொடுத்தாலும் அவங்க அனாலைஸ் பண்ணிட்டு தழை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்துன்னு போட்டுட்டு கீழே ரெக்கமெண்டேஷன் போட்டுவோம் ரெக்கமெண்டேஷனில் போட்டு இவ்வளோ டிஏபி சேர்த்து இவ்வளோ யூரியா சேர்த்து அப்போது சாயில் ஃபர்டிலிட்டியும் ஃபர்டிலைசரையும் ரிலேட் பண்ணி விட்டாங்க ஆனால் மண் நலம்ங்கிறது வந்து மண் வாசனை மண் வாசனை உண்டா மண்ணுக்கு வாசம் உண்டா இல்லையா இருக்குது இருக்கா இல்லையா இருக்குது சுத்தமாக கிடையாது கிடையாதா மண்ணுக்கு சுத்தமாக வாசனை கிடையாது போச்சா மண்ணுக்கு சுத்தமாக வாசனை கிடையாது அது மழை பெஞ்சா மண் வாசம் அப்படிலாம் ஸ்கூல் திருப்பி அனுப்பிடுவோம் உங்களை ஓகே ஏன்னா டீச்சர் ஸ்கூல்லேயே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க தண்ணிக்கு வாசனை கிடையாது ரைட் அப்போ மண்ணுக்கும் வாசனை கிடையாது தண்ணிக்கும் வாசனை கிடையாது சார் என்னோட என்னோட சிஸ்டர்வியூக்கு நான் என்ன யோசிச்சேன் சார் சார் ரெண்டுக்குமே வாசனை இல்லை ஒருவேளை ரெண்டுமே சேர்றதுனால ஏதாவது கெமிக்கல் எஃபெக்டில் மண் வாசம் வருது போல அவ்வளோ கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு வந்து அது ரெண்டும் சேரும்போது உள்ளார இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் ஆக்டினோமைசஸ் அப்படின்னு அது வளர ஆரம்பிக்கும் அதுலேருந்து வர்றது அந்த வாசனை அந்த நுண்ணுயிர்களால் அப்போ வந்து இப்போ எப்படி என்ன ஒரு மீன் செத்து போச்சுன்னா அதை நாங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கணும்னா ஐஸ் இல்லைன்னா உப்பு போட்டால் கருவாடாக மாறும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் மண்ணுக்கு கொண்டு போய் நாங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா ரசாயன உரங்களும் உப்பு தான் அது நைட்ரேட்டும் நைட்ரஜன் உப்பு ஃபாஸ்ஃபேட் ஃபாஸ்ஃபேட் உப்பு பொட்டாசியம் பொட்டாசியோடைய உப்பு இவ்வளோ உப்பு போடும்போதும் மண் கருவாடாக மாறிட்டு வருது இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உப்பு தின்னவே தண்ணி பிடிச்சி ஆகணும் அப்போ மண்ணில் உப்பு போடும்போது மண் என்ன கேட்கும் தண்ணி கேட்கும் தண்ணி இல்லை ஸோ இதெல்லாம் ஹாலிஸ்டிக்காக
அதே மாதிரி எவனாவது பிரச்சனை பண்ணால் நீயும் நான் வந்து போயிடுவேன் ஓகே இந்த மாதிரி பல பொருட்கள் வந்து மண்புழு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அதை வச்சு நானும் வளர்ந்து இன்றைக்கி வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் யூஸ்வல் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க எனக்கு கிடைச்சது பெரிய ரிவார்ட்ஸ் ஓகே அந்த ரிவார்ட்லேயே பெரிய ரிவார்டு எனக்கு கிடைச்சது வந்து முக்கியமாக சொல்ல போனேன்னா இன்றைக்கி பன்னெண்டாவது படிக்கிற பிள்ளைங்க விலங்கியல் புத்தகத்தில் என்னை பற்றி அவங்க படிக்கிறாங்க அதோடய பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய வாழ்நாளில் கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க அதுக்கு நான் வந்து இந்த தமிழக புத்தகங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு காரணமே அஸ்திவாரமே தூர்தர்ஷன் தான் என்னுடைய மொதல் நிகழ்ச்சியை வயலும் வாழ்வும் ராமமூர்த்தி சார் இருக்கும்போது பண்ண நிகழ்ச்சி தான் மண்புழு அறிமுகப்படுத்துவது உலகத்துக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்து வயலும் வாழ்வும் வயலும் வாழ்வும் நிகழ்ச்சி ஸோ அந்த அருமையான இந்த தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எப்போதுமே இருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்டு உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் இன்னும் நிறைய அதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் மக்களுக்கு இதோடைய அருமையை புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையோடு இணைந்து எப்படி கொண்டு போக முடியும் என்கிற அந்த ஒரு காம்பினேஷன் வந்து வி மஸ்ட் லேர்ன் டு லிவ் சார் ஃப்யூச்சர் பிளானிங் ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்குது நான் எப்போதுமே வாழ்க்கையில் வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு யோசித்ததே கிடையாது யோசித்ததே கிடையாது ஒன்றுக்கப்புறம் ஒன்று வந்துட்டு தான் இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஒனில் வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட் எடுத்து வெளியே வந்துட்டேன் எதுக்கடுத்தான் நிறைய பேர் திட்டினாங்க என்ன நீ இருந்திருந்தால் இப்படி ஆயிருப்ப அப்படி ஆயிருப்ப முதல்வர் ஆயிருப்ப அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த வருஷம் பாருங்க எனக்கு உலகம் முழுக்க எனக்கு இன்விடேஷன் நான் ரஷ்யாவுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் அமெரிக்காவுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் இந்த மாதிரி உலகில் அங்கெல்லாம் போகிறோன்னா கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தால் அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் நான் போக முடியாது ஒவ்வொரு தடவையும் போய் கையை கட்டி ஐயா எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு கேட்கணும் நிம்மதியாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்தேன் நியூ காலேஜில் பயோடெக்னாலஜி ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாங்க அதனால் அதை பண்ணி கொடுத்தேன் பத்து வருஷம் அவங்களை பண்ணி கொடுத்தேன் அதுலேருந்து திரும்பி வெளியே வந்தேன் சார் ஈகோ சயின்ஸ் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ட்டு நானே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதில் வந்து நிறைய ஒர்க்கு ப்ராஜெக்ட்ஸு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு என்னுடைய நன்றி அதில் டாக்டர் பாண்டே இருந்தார் குழந்தைங்களுக்கு நூறு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் குழந்தைங்க வந்து ஒரு லேப் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு புத்தகத்தை கலாம் சாரும் அந்த புக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கிறாரு பார்த்து அந்த புக்கை வந்து கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணோம் சிம்பிள் டாஸ்க் கிரேட் கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு அது நடந்தது சரி அது வந்து கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்து என்னுடைய அந்த டீம் வந்து திடீர்னு நான் மண்டே போட்டால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கங்கிற ஒரு டவுட் வந்தது அதனால் அது மூடுறதுக்கு ஒரு கட்டாயம் வந்தது அது என்னுடைய மாணவர்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இம்ரான் ஜலீல் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரன் பண்ணுறாங்க இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு நாங்கள் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஃபோன் வந்தது முதலமைச்சர் உங்களுடைய பேர் டிக் பண்ணி இருக்கிற நீங்கள் இருக்க விரும்புகிறீங்களான்னு கேட்டாங்க இதோட பெரிய மரியாதை எதுவுமே கிரேட் இதோட பெரிய மரியாதை எதுவுமே கிடையாது த சீஃப் மினிஸ்டர் ஹஸ் டிக் டு நேம் உட் யூ லைக் டு பி ஆன் த பேனல் அப்படின்னு கேட்டாங்க வித் ஹாப்பினஸ் என்ன இன்றைக்கி இங்கே வந்து சேர்ந்தாச்சு எப்போதுமே நீங்கள் ரொம்ப பிளான் பண்ணாதீங்க படி ஏறும்போது மேல் படியை கவனிக்காதீங்க அடுத்த படியை கவனிங்க கண்டிப்பாக மேலே வரைக்கும் போவீங்க இந்த வட்டம் ஞாபகம் வச்சுங்க எப்போ சூப்பர் சார் இது எல்லாம் ஆகணும்னா ஒரு வாரத்தை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வைங்க அது மேனேஜ்மெண்ட் உங்கள் லைஃப்பில் என்ன வேணும் மேனேஜ்மெண்ட் கடைசி லெட்டர் டீ இல்லாமல் வச்சுருங்க மேனேஜ் 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 மென் மனிதர்களை மேனேஜ் செய்ய வேண்டும் இப்போ கடைசி லெட்டர் என் இல்லாமல் வச்சுருங்க மேனேஜ் மேனேஜ் மீ நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணோம் நான் மேனேஜ் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதை எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இதுக்கு எம்பிஏ படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது புரிஞ்சுக்கோ வா கிரேட் ரொம்ப நன்றி சார் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு நேரம் பத்தாது உங்ககிட்ட அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு வேறு ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து நாங்கள் வந்து சந்திக்கிறோம் உங்களோட பொண்ணான நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்குனதுக்கு எங்களோட புதிய தொலைக்காட்சி நேர்களுக்காக ஒதுக்குனதுக்கு மிக்க நன்றி வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மீட் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் என் நேர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் தேங்க்யூ சார்